ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படின்ற டாபிக் கீழே என்னென்ன கேள்விகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தது மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கேனிமெட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லார்ஜஸ்ட் மூன் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் சூரிய மண்டலத்துடைய மிகப்பெரிய நிலவு டைட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரிய மண்டலத்தின் மேகங்களுடன் கூடிய நிலவு மூன் வித் கிளவுட்ஸ் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது பச்சை நிற விண்மீன் போன்ற தோற்றம் ட்ரைட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோலின் சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் சுற்றும் மூஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பின் ஆஃப் இட்ஸ் பிளானட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நைன்த் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கேனிமெட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வியாழன்கோளுடைய ஒரு நிலவு அறுபத்தஞ்சு நிலவுகள் வந்து வியாழன்கோளுக்கு இருக்குது அதில் ஒன்று தான் கேனிமெட் அப்படிங்கிறது இருக்கிற இந்த சோலார் சிஸ்டம்லேயே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்ட் மூன் அப்படின்னா இந்த கேனிமெட் தான் அடுத்ததாக டைட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சனிக்கோளுடைய ஒரு நிலவு தான் டைட்டன் அறுபது நிலவு வந்து சனிக்கோளுக்குன்னு இருக்கு அதில் மிக பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டைட்டன் தான் ஸோ இது தான் இருக்கிறதுல இந்த சோலார் சிஸ்டம்லேயே இருக்கக்கூடிய மேகங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரே நிலவு அப்படின்னா அந்த டைட்டன் தான் த ஒன்லி மூணு இந்த சோலார் சிஸ்டம் வித் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து டைட்டன் தான் சேட்டனோடைய சிக்ஸ்டி மூன்ஸில் லார்ஜஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைட்டன் அடுத்ததாக வந்து நெப்டியோன் வந்து பிளானட் எப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ரீனிஷ் ஸ்டார் அந்த மாதிரி இருக்கும் பச்சை நிற விண்மீன் மாதிரி காட்சி அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இன்னொரு கொஷினும் கேட்டிருந்தாங்க ட்ரைட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ நெப்டியூனோட பதிமூணு நிலவுகளில் மிக பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைட்டன் தான் ஸோ இந்த ட்ரைட்டன் தான் சூரிய மண்டலத்தில் கோலின் சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் சுற்றக்கூடிய ஒரே நிலவு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியன் தற்போது கீழ்கண்ட ஒற்றல் எந்த நிலையில் இருக்கிறது சன் இஸ் நவ் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்ஜியன் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து மெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார் முக்கிய வரிசை விண்மீனாக தான் இன்னமும் வந்து சூரியன் இருக்குது அடுத்ததாக சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள சராசரி தொலைவு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க வானியல் அழகு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஸோ இது நைன்த் புக்கில் இருக்கும் ஸோ வானியல் அழகு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா புவி மையத்துக்கும் சூரியனோட மையத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சராசரி தொலைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வானியல் அழகு ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக செரஸ் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆஸ்ட்ராய்டு அதாவது சிறு கோள் அப்படிங்கிறது ஸோ செவ்வாயோடைய சுற்றுப்பாதைக்கும் வியாழனோடைய சுற்றுப்பாதைக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய இடைவெளி ஒரு பெரிய லார்ஜ் கேப் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த இடைவெளியில் தான் வந்து நிறைய பிளானட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருந்தது அது உருவாகும் போது உருவான அந்த பாறை துண்டுகள் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிறு கோள்கள் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த சிறு கோள்கள்லையே பிக்கஸ்ட் ஆஸ்ட்ராய்டு எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செரஸ் தான் மிகப்பெரிய சிறு கோள் அப்படின்னா செரஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக விண்மீன்களின் குழுக்கள் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கால்ட் கான்ஸ்டலேஷன் நட்சத்திர கூட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில விண்மீன்கள் வந்து குழுக்களாக இணைந்து ஒரு அமைப்பினை விண்வெளியில் ஏற்படுத்துகின்றன அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நட்சத்திர கூட்டங்கள் கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வரைக்குமே எண்பத்தி எட்டு வந்து அஃபிஷியலாக கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சூரியனுக்கு அடுத்தாற்போல் புவிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் எது விச் ஸ்டார் இஸ் நியரஸ்ட் டு த இயர்த் நெக்ஸ்ட் டு த சன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல்ஃபா சென்டரி ஸோ இது நைன்த் புக்கில் டூ யூ நோ ஃபேக்ட்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது தான் ஆல்ஃபா சென்டரை சூரியன்லேருந்து ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆற தொலைவில் இது இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக அண்டத்தின் புவி மைய மாதிரி கொள்கையை முன்மொழிந்தவர் யார் ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா தாலமி ஸோ பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் இவங்கெல்லாம் கீமோ ஆறாம் நூற்றாண்டுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிபி ரெண்
தமிழ் புக்கில் ரெண்டாம் நூற்றாண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஐந்தாம் நூற்றாண்டு ஸோ இந்திய வானியலாளர் ஆரியப்பட்டரும் வந்து இந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடலை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரியில் அடுத்ததாக எடை அதிகமான நட்சத்திரங்கள் விரைவாக மோதும் போது அதிக வெப்பத்தையும் பெரிய வெடிப்பையும் உருவாக்குவதை டேஷ் என அழைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் சூப்பர் நோவா வெடிப்பு அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக பௌர்ணமி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதை பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் பொழுது மிகவும் பெரியதாகவும் அதிக ஒளி உடையதாகவும் பூமியின் மிக தொலைவில் உள்ள ஒரு இடத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது தெரிவது டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் மூன் சூப்பர் நிலா அப்படிங்கிறது பின்வருவனவற்றுள் புவியின் உள்ளமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அறிய உதவும் நேரடி ஆதாரம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எரிமலைகள் தான் ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க லெவன்த்து ஜியாகிரஃபியில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ ஒருத்த இன்டீரியர் ஆஃப் த ஏர்த் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் டேரக்ட் சோர்சஸ்லாம் என்ன இன்டெரக்ட் சோர்சஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டேரக்ட் சோர்சஸில் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வால்கானிக் எரக்ஷன் ஸோ வால்கனோஸ் தான் வந்து புவியோட உள்ளமைப்பை பற்றிய தகவல்களை அடைய நேரடி ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து எரிமலைகள் அடுத்ததாக ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நம் கண்ணுக்கு தெரியும் வடிவ விண்மீன் குழுக்கள் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஷப்த ரிஷி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எயிட்டி எயிட் கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் நமக்கு ஜூலை ஆகஸ்டில் நமக்கு தெரிகிறது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சப்த ரிஷி அப்படிங்கிற கான்சலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கும் பட் அது ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இல்லை ஸோ இவ்வளோ கொஷின்ஸ் தான் இந்த போர்ஷன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே அடுத்தடுத்த டாப்பிக்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ